Gente, acredito que essa é a primeira vez que eu tô vindo aqui pra conversar com vocês depois do ocorrido. Bater um papo mesmo, onde vocês estão vendo a minha realidade e eu vejo vocês comigo. Não sei muito bem o que falar, mas estão me cobrando muito sobre isso no direct. De que tá rolando boatos que eu já estou ficando com outra pessoa no off e que eu já estou namorando com outra pessoa no off. E nada de escondiz, eu não sei de onde tiraram isso. Só sei que eu já tô cansada, porque sempre sexualizam as minhas amizades. Eu não posso ter uma amizade feminina que eu já tô namorando, que eu já tô ficando. É, isso é muito chato, porque acaba que pessoas têm que vir me pedir desculpa por estarem na minha vida, porque outras pessoas estão criando isso. Vocês entendem? E eu já quase não tenho amigos. E eu vou ter que ficar sem, porque qualquer amigo que eu apareça eu tô ficando. Ou eu tô... Ou eu tô sendo injusta com tudo que eu já... Eu quero que vocês saibam também que é, no término do nosso relacionamento passado, eu não quero ter que citar nomes, mas eu quero que vocês entendam que a gente não se fala, a gente não conversa, não teve uma conversa final depois de tudo que aconteceu. E espero que vocês entendam que isso me magoa muito. E eu entendo também outra parte, não sei como se passa. Eu não sei o que acontece na vida da outra pessoa, eu não sei como ela vive, eu não vejo ela nos lugares. Então, não tem como eu chegar aqui pra vocês e falar que teve um contato, sendo que não teve. E eu espero que vocês não fiquem me perguntando sobre isso. Porque eu quero que vocês entendam que não tem uma volta, não tem uma probabilidade, não tem uma conversa. Então, a gente não tem contato. Então, é melhor que vocês cortem isso de agora, que eu esteja me pronunciando aqui pela última vez, porque eu não quero mais tocar nesse assunto. Lembrando que o nosso relacionamento não terminou por conta de traição, por conta de mentira, foi por conta de desgastes entre a gente, onde a gente não conseguia conversar e que não conseguiu conversar. Até hoje, por algum motivo que eu não, talvez também não saiba, e tá tudo bem, só quero que vocês encerrem isso para o final do ano, sabe? Que no próximo ano a gente consiga ver o meu perfil como o meu, e vocês como meus também. Porque é muito difícil, tanto pra vocês quanto pra mim. Se vocês já perderam a esperança, imagina eu. Tá entendendo? Então, tipo, vamos esquecer isso de vez. Vamos dar um, um, um ponto final nisso. Porque isso me machuca muito. É, depois que eu fiz aquele história pra vocês, é extremamente abalada, sentada no chão do banheiro chorando. É, eu busquei me cuidar mais, comecei a ir pra academia. É, tô indo pra terapia toda semana, tô fazendo futebol de novo, que era uma coisa que eu achei que eu nunca mais ia fazer, porque me doía muito. Tô voltando a frequentar os lugares, é, mas isso tudo foi muito difícil, porque eu tive que vencer sozinha. Eu não sei se vocês entendem a parte que eu falo sozinha. Não é sozinha porque eu não tinha ninguém, mas sozinha porque toda a minha rede de amigos e, e pessoas que estavam próximas de mim não estavam mais, entendeu? Eu tive que renovar meu ciclo, eu tive que conhecer novas pessoas, eu tive que dar oportunidade para novas pessoas chegarem na minha vida, para eu poder ter amizades, para eu poder ter relações novas, porque todas as outras pessoas antigas, de alguma forma ou de outra, não me preocupam. E gente, só para deixar claro aqui, pela última vez, tá acabando o um ano, né? Vamos começar o ano com novas metas, com um novo foco, um novo ciclo. E eu espero que vocês entendam demais, porque isso me machuca muito. Espero que vocês não falem sobre o que vocês não sabem e sobre o que vocês não acompanharam, porque eu não postei aqui. Porque é, fiquei travada, travada, travadíssima. E tô voltando agora, tô voltando com o meu corpo, tô voltando na minha estética, tô voltando a me cuidar mais e a olhar pra mim. Porque, querendo ou não, é, eu, eu me vi perdida nesses dias que eu estive sozinha. E poucas das pessoas que estiveram comigo puderam passar o que eu passei. Então, eu espero que vocês, de verdade, desassociem o meu nome a qualquer pessoa que vocês conheçam. E comecem a me ver como a Rita, porque eu vou me esforçar aqui para estar aqui com vocês. E vocês me conheçam como Rita e eu conheço vocês como as pessoas que estiveram comigo e me apoiaram. Queria pedir também... Mais uma vez, encarecidamente, que vocês jamais sexualizem as minhas amizades que andam comigo. Porque isso faz com que elas se afastem de mim ou eu acabe me afastando delas. E eu não quero ficar sozinha de novo, porque eu sei a sensação de que é estar só. Entendeu? Então, tipo, por favor, o que eu peço é... Vídeo é vídeo, conteúdo é conteúdo. E respeitem o meu luto. 
sobre esse relacionamento, respeitem o que eu sinto, o que eu vivi. Não sei muito bem me expressar com palavras, mas eu quero que vocês entendam que eu preciso estar aqui na internet, eu preciso trabalhar e para isso eu preciso estar com novas pessoas, gravando aqui para vocês. Queira o que vocês gostem ou não, mas o meu intuito sempre vai ser fazer vocês gostarem disso, de um conteúdo e apresentar pessoas novas para vocês. Mas fora isso... É. E eu acredito que cada um vive seu luto da sua maneira. E eu passei muito tempo sozinha, tipo, no meu quarto, sem comer, emagreci 4 quilos. E voltar pra mim, fazer esse recomeço, tá sendo bem satisfatório, porque eu me vejo numa situação hoje bem, e antes eu tava numa situação deplorável. E eu espero que vocês entendam isso, que esse tempo que eu sumi aqui foi porque eu tava me cuidando. E não porque eu tava tentando esconder alguma coisa de vocês. Até porque vocês sabem de tudo que acontece na minha vida. E que esse seja o meu último pronunciamento. E que próximo ano a gente esteja 100% aí pra bater em todo mundo. Porque a Gracinha é babosa. Vai chegar. Fora isso, feliz ano novo pra todo mundo aí. Que a família de vocês esteja abençoada sempre. E que nunca falte comida na nossa mesa em 2023. E as outras pessoas que saíram da minha vida é, desse ano, que eu vou recomeçar com um novo ciclo, sabe? Que eu sou extremamente grata pelo que vocês trouxeram pra minha vida. Porque de uma forma ou de outra foi aprendizado. É, quero que vocês saibam que estão guardados no meu coração. E eu faço terapia já pra não guardar rancor de ninguém. Então... É, espero que vocês entendam que isso é uma nova fase e que eu quero estar com pessoas do meu lado que me façam bem, pessoas que eu jamais pensei que iriam me apoiar, me apoiaram. E é isso, gratidão a todos, que o nosso 2023 seja pancada, pancada, muito conteúdo, muita coisa boa e que eu esteja aqui sempre com vocês, que vocês estejam sempre comigo, de coração. Eu não sei me expressar muito bem, mas isso é o que eu consigo e, e quero que vocês saibam que eu amo muito todos vocês, de verdade. E você aí, já foi treinar? Já foi treinar? Porque eu já fui, né? Já paguei a minha de hoje. Sem mimimi, sem chororô. Já fui pra academia. E eu vou mostrar pra vocês aí o que a porra do meu personal tá ficando um louco, maluco da cabeça. Achando que os meus gravetos sobem mais que 180 quilos no leg. Irmão! Eu tenho dois palitos de dentro embaixo. E olha o tanto de peso que ele botou pra pegar. Ei, Tiago, tá leve. Tá leve. Tia. Olha, vão, vão te expulsar a gente por causa de você. De... E... Meu Deus do céu. Gente. O que eu acho engraçado, gente, é que a minha, minha perna é dessa finura, ó. Aí, ó, ele já botou mais um peso. Isso daqui, de um lado é o meu peso e do outro é o meu peso de novo. Se juntar... Não, 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 não. 90 em cada lado. Em cada lado. Aí tu acha que isso aqui aguenta? Aguenta. Com uma <risos> Tu acha bonito? Tu a... <risos> Não tem como. Vinte e quatro, quarenta e oito. Esse gato fica assim. Vinte e quatro, quarenta e oito. Ó, dou som na cara, nem acorda. Nem acorda, só se mexe. Só se mexe. Vinte e quatro. Ó, oh, meu Deus do céu. Pensa, ah, Rita, queria ter um gatinho desse, meu Deus e tal. Só vim aqui pra casa, mamô, não é só comigo, não. Ele é dado, ele é assim com todo mundo. Com todo mundo que chega aqui, parece. Ele dá um amor fraternal que você parece. Você fica com vontade de ter um gato. Porque ele é assim, ó, folgado. Gosta de estar no ar-condicionado. Ele não te ama, não. Ele só quer estar em cima da cama, tá? Pra você aí que acha iludida, clara, clara, iludida. Que acha que ele gosta de tu. Isso é só porque ele quer estar em cima da cama, hein? Gente, já me arrumei pra ir dormir, né? Porque no caso, eu não vou fazer mais nada hoje. Eu consegui fazer todas as coisas que eu tinha pra fazer cedo, porque hoje eu fui responsável. E aí, pra quem não sabe, a minha meia que eu uso pra dormir é essa, ó, do Bob Esponja. O chinelo não é esse. 
Nem uso chinelo, só uso a meia do Bob Esponja. Por quê? Porque eu durmo melhor. E quem me conhece sabe que eu gosto muito do Bob Esponja. Tipo, é o meu desenho favorito. Pena que já acabou, porque se não tivesse acabado os episódios, eu tava assistindo até hoje. Enfim, aí eu durmo com ela. Uma curiosidade sobre mim. Tô aqui no quintal de casa. Tô observando... Uma estrela que tem aqui na frente. Aqui, gente, eu comprei essa piscina aqui. Falei que ia usar. Nunca entrei nela. A água tá verde. Tem uma boneca ali do diabo. Ave Maria, uma seria assassina. Aqui, a Mable, né? Um rodinho que ela usa, que ela gosta. Aí esse amaciante aqui. Aí do outro lado tem um chinelo emborcado. É a mãe de Amable ali, se ela não vier desembocar, pode acontecer alguma coisa. Sujeira no meio da piscina, mas eu nunca nem entrei nessa piscina. A estrela que eu tô falando pra vocês que eu tô vendo aqui, é aquela ali, ó. Aquela ali, ó. Que eu acho que não é uma estrela, tá laranja, tá vermelho, parece que é Marte. Hein? Tô achando, ó. Tipo, que é um planeta. Eu tenho um aplicativo que ele me mostra. Acabei de abrir ele e vi que realmente é Marte, então eu estou me sentindo um pouquinho inteligente. Um pouquinho inteligente, assim, quase só um, só um. Agora que eu já apareci aqui pra vocês, vou ver Marte, vou colocar uma música e escutá-la em paz. Aqui da varanda de casa, que é enorme. Graças a Deus, meu papai do céu, o Senhor me abençoou, continua me abençoando. Sempre, sempre, sempre. Abençoa essa pessoa que tá me assistindo também. Sempre, sempre. Peço desculpas também, senhor, porque sua filha é um pouco estúpida e está usando para falar de Deus um efeito que tem chifres. Mas isso não tem nada a ver. Nós estamos falando aqui o que vale é o que tá dentro do coração. Não me leva pro inferno.